Salón de Julián, Blue Hija Bahía. Vamos a hablar sobre eh, Génesis 4, Génesis 4. Tenéis ar, eh, en la pantalla, yo me pongo arriba, en chiquitito. Vamos a hablar sobre las hermanas mellizas de Caín y de Abel. No sé si la habéis escuchado antes o no, ¿vale? ¿De dónde viene esto? Esto aparece también en el Testamento de Abraham, en el Filón de Alejandría, en Jubileos 4.1 que aparece eh, los nombres incluso se llamaban Abán y Asura y con quién se casa eh, Caín, ¿vale? Pero del hebreo se puede deducir esto. Vamos a hablar del hebreo, ¿vale? En pantalla tenéis Alef Bet, que nos, que nos interesa 1 y 2, ¿vale? No existen en el hebreo los versículos ni los capítulos. Tampoco es todo aquí que son las vocales o los signos de acentuación, puntuación, que son el Nikud, ¿vale? Esto no existe en el hebreo. Se añadió los versículos capítulos en la edad media. Esto se añadió para poder, poder eh, se, el, que el hebreo no se perdiera y se pudiera vocalizar y saber la, el, digamos, la fonética y los, y los acentos en el hebreo. ¿vale? Vamos a hablarlo directamente en el hebreo. Antes de todo, quiero que miréis los et que van a ir apareciendo. Et y it en el hebreo significa añadir o a la par. Es decir, añadir junto a, a la par que... vale Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro, ¿vale? Vale, entonces, cinco en total. Vamos a hablar directamente del hebreo. Nos dice aquí el texto, Bejadam, aquí tenemos Adam, Bejadam, Yadá, conoció, saber, conocimiento, dat, conocimiento. Sabéis que para relaciones íntimas, ved et java. Aquí tenemos el primer et, Yadá et java. Isto. Aquí tenemos Batar, Batelet, Et Caín. Y luego tenemos Batomar, aquí. Kariti, Is, y Is, que es hombre. Et, Adonai o Hashem. Luego aquí no, lo que nos interesa es que el texto va todo junto. Y nos está diciendo todo, todo junto. Aquí, Batosef, Betosef, aquí, de aquí. Aquí, ¿vale? Batosef, aquí. Es todo junto y aconteció. Entonces... Por eso digo lo de que no hay capítulo ni versículo, porque es todo recto, es decir, todo junto. Patosef y aconteció, todo está todo unido, no es un capítulo, luego otro capítulo, ta, ta, tal, sino Patosef y aconteció, la ledet et, y aquí lo que nos interesa, ajif, aquí, ¿vale? Esto es lo que nos interesa, Esto es su hermano, aquí. No nos dice et gbel, vallejí, y lo nos dice. Gebel, Roe, que es pastor, y luego tenemos Son, Becaín, y luego nos dice aquí, Hayá, que es el verbo ser o estar, Obed, Adama. Por cierto, aquí tenemos Hadam, y aquí eh, Adama. Esto es tierra, de aquí viene el nombre de Adam, que está de aquí. Veis que la, la Mem es distinta, porque esta es Sofit, al acabar en Sofit, cambia la Mem, ¿vale? Pero esto... Adam viene de aquí, que es Adama. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de et? Como et es a la par o junto a, vemos que nos dice el texto et caim. Et ajif. Aquí lo tenemos, et ajif. Y lo tenemos, et jebel. Entonces, junto a caim nació uno. Y junto a, a ebel, como nos dice e him, et ajim, junto a su hermano, et a, e jebel. Y a la par que ebel, entonces ahí vemos que se nos añaden dos. Entonces, del primer texto tenemos Et Caín, que junto a Caín nació una hermana melliza. Pero, sin embargo, con Abel nos dice Et Ajib, Et Jebel. Es decir, se añadieron dos hermanas mellizas. Entonces, junto a Caín tenemos uno, con, eh, con Abel tenemos dos. A Caín, a su hermano, y luego Abel, y luego, como nos dice el texto, Et Caín, Et Ajib, Et Jebel. Nos está diciendo que junto a Caín nació una hermana y junto a su hermano Abel y tal, nació a la par que Abel, a la par que el hermano, nacieron dos. Entonces, dos hermanas mellizas para Abel, una hermana melliza con Caín. ¿Vale? De todas maneras, vamos a leer lo que nos dice eh, para que podáis eh, buscarlo. Beresit Rabba 22.3 más allá de, del texto como os estoy enseñando en hebreo nos dice Pérez y Rabá 22.3 nos dice li, que literalmente ella añadió, por eso el et que nos aparece en los textos sugiere que Jabá añadió otro hijo a los que están mencionados en el texto como ya vimos hay cinco et 
uno de ellos es para Eva, aparecen cuatro, y el otro aparece junto a Dios. Entonces nos está diciendo que hay esos sets, sin embargo, hay más de los que aparecen en el texto. Por eso dice los dos primeros sets, el referente a Caín en el verso 1 y el referente a la palabra eh, Ajif, de su hermano indican dos hermanas el verbo Betosef indica que se añadió otra hermana a Abel entonces Abel tiene dos hermanas mellizas y Caín tiene solamente una hermana melliza por eso dice Et Caín frente cuando Abel dice Et Ajif Et Jebel son dos hermanas mellizas así que espero que lo hayáis entendido que os, eh, os haya parecido interesante esto de todas maneras si queréis leerlo tenéis también Jubileos 4 por si queréis más o menos eh, leer sobre esto eh, y nada más eh, Briud, mucha salud eh, nos vemos Litraut Mahar Aslaha, éxito